Questa che vedete alle mie spalle è la rotonda di San Vittore, il cuore del carcere di Milano, uno dei più grandi d'Italia. Duemila eh, detenuti, uomini, donne e anche bambini dagli 0 ai 3 anni. Parto da questa rotonda perché è il simbolo del carcere, l'ho scelta come simbolo, perché ovunque giri lo sguardo hai solo sbarre e muri, muri e sbarre, non c'è nient'altro. Si parla molto di carcere in questi giorni, ma senza sapere spesso veramente cos'è. Il carcere è questo, un luogo che ti taglia fuori completamente, fisicamente ed emotivamente. Il carcere, io dico, è una contraddizione in sé, il carcere è un ossimoro, perché è un luogo dove si pensa di reinserire escludendo le persone, dove si pensa di responsabilizzare privando le persone della possibilità di decidere. Questa è la domandina, si chiama così, domandina, come se fossero dei bambini scemi. Eh, la domandina è la regina del carcere, è un modulo prestampato che tutti i detenuti, ma proprio tutti, devono compilare per fare e ottenere qualsiasi cosa, per parlare con il direttore, per andare in permesso, per iscriversi a scuola, per andare a trovare la madre che sta morendo, per frequentare la biblioteca, per fare qualsiasi cosa, si scrive alla signoria vostra e si chiede. Eh, I detenuti chiedono e qualcun altro eh, decide. Ogni giorno migliaia di domandine vengono compilate, mandate al direttore, a volte si perdono nella strada di andata, a volte in quelle di ritorno. Qualcuno arriva con un no, qualcuno arriva con un sì. La vita intera dei detenuti passa per un modulo. Il detenuto chiede, un altro decide. Eh, torno a San Vittore, prendo in prestito un video fatto da un collega del Tg2. Eh, in carcere si vive chiusi, chiusi fuori dal mondo, si vive in una normalità che non ha niente di normale. È una normalità fatta di spazi chiusi, sovraffollati, dove si vive insieme chi fuma e chi non fuma, dove si vive insieme chi fa il Ramadan e chi si cucina gli spaghetti, dove l'unica cosa importante da fare è far scorrere il tempo, il tempo della pena, far passare il tempo il più possibile. Ehm, io entro in carcere da volontaria, per mia fortuna, da ormai quasi 30 anni, e ho imparato a conoscerlo attraverso le piccole cose, non attraverso i grandi numeri, 20.000 di troppo che ahimè ci sono, ma nella sua quotidianità, perché il carcere ti entra nella pelle giorno per giorno, attraverso le piccole cose, inesorabilmente ti trasforma, ti cambia, eh, ti rende disadatto poi a vivere fuori. Ho conosciuto la solitudine vissuta in mezzo alla gente quando Marcello, un ragazzo, avrà avuto meno di 30 anni, mi è venuto incontro felice con una cartolina in mano e mi ha detto «Con questa ci vado avanti un mese». Ed è proprio così, con quella cartolina riescono a tirare avanti un altro mese. Ho conosciuto la spersonalizzazione profonda del carcere quando ho salutato un ragazzo e gli ho detto «Ciao, Salvatore». Lui si è bloccato, mi ha guardato, ho pensato cosa ho detto, poi mi ha guardato e mi ha detto «Ma tu ti ricordi il mio nome?» Come dire, non sono uno dei tanti, uno uguale a tutti gli altri. Ho conosciuto la difficoltà di parlare, di farsi ascoltare quando Pasquale si era tagliato di nuovo le braccia e l'autolesionismo. E allora gli ho detto, ma perché Pasquale? Lui mi ha fatto vedere tutte le cicatrici che aveva e dice, vedi, per ogni taglio ho avuto una risposta. Ho conosciuto la spersonalizzazione anche quando Ubaldo mi ha detto, Daniela, vedi, la nostra identità noi la lasciamo insieme alle impronte digitali quando entriamo in carcere. Ecco, giorno dopo giorno il carcere ti entra nella pelle, eh, ti cambia, ti trasforma, ti costringe ad adattarti a un mondo che non ha niente di normale. Eh, con l'associazione VIC, questo è il logo della mia associazione, eh, siamo 100 volontari, andiamo nelle carceri romane di Rebibbia, sono quattro carceri, 2000 tra uomini e donne, eh, ascoltiamo le persone, le incontriamo, abbiamo una casa alloggio, una cooperativa di lavoro, eh, cerchiamo eh, di incontrare persone in questo mondo dove si vive in 14, in 32 metri quadri, per 22 ore al giorno. Eh, e incontriamo persone che hanno bisogno di tutto, dalla libertà, in primo luogo, 
ma poi hanno bisogno dei vestiti, di una casa, di un lavoro per chi sta per uscire, di ristabilire rapporti, eh, di avere un permesso di soggiorno per gli stranieri, di ritrovare se stessi un po' tutti. Eh, ai nostri volontari noi lo diciamo sempre. Ricordatevi che non risolverete nulla. I problemi che vi verranno eh, incontro quando parlerete con queste persone sono troppo grossi perché riusciate a dare delle risposte. Però, però possiamo fare molto. Eh, possiamo, eh, rubo, portare gocce di vita. Possiamo portare, come questo pupazzetto attaccato alle sbarre di una cella, eh, portare un po' di vita, quella normale, quella libera, quella che scorre fuori, ehm, quella che conosciamo tutti noi. Possiamo portare un po' di sapore della vita. Eh, possiamo, eh, possiamo soprattutto esserci. Possiamo esserci per loro, anzi, possiamo esserci per loro e con loro, e per ognuno di loro, con ognuno di loro, con il suo nome, con la sua faccia, con la sua storia, con la sua vita, come Salvatore, solo con Salvatore, non con un detenuto. E in un luogo come il carcere, così deprivato di tutto, è un po' come stare nel deserto, una goccia di acqua è preziosissima, una goccia di vita è preziosissima. E allora quello che sembra inutile a volte in carcere lavora silenzioso, anche lì, inesorabile. Queste gocce vanno nel profondo. E allora vi racconterò alcune cose inutili che abbiamo fatto in carcere. E comincio eh, con una eh, iniziativa che sembrava folle anche a me. Nel 2006 c'era appena stato l'indulto, c'erano un po' meno detenuti, e abbiamo provato a proporre, insieme a Paco Lanciano, che è un astrofisico, una notte a guardare le stelle nel carcere. Eh, abbiamo approfittato del temporaneo svuotamento e tutti insieme eh, ci abbiamo visto sdraiati nel, nell'aria, nel cortile dove si trascorre l'ora d'aria, sdraiati a guardare le stelle dal direttore all'ergastolano, eravamo tutti insieme. Eh, io avevo molto chiaro una cosa, che queste persone passavano dal chiuso della cella, da questa cella dove non respiri, dove non riesci neanche a stare in piedi tutti insieme, bisogna fare a turni perché non c'è posto all'infinito dell'universo. E questa cosa mi piaceva, mi piaceva molto. E abbiamo iniziato questo viaggio, tutti sdraiati a pancia all'aria, ehm, e Paco Lanciano ci ha raccontato della stella polare, dei viaggiatori, dei navigatori, di come si orientavano. Un detenuto che navigava trasportando cose più o meno lecite ci ha raccontato lui come si orientava con le stelle, un detenuto senegalese ci ha detto ma io vedo un altro cielo, sì è vero. Eh, abbiamo eh, parlato dei miti che ci aiutano a ritrovare le stelle, i telescopi di Galileo, l'oroscopo, qualcuno faceva domande e andavamo avanti. Avevo chiaro la dimensione dello spazio, quello che non avevo pensato era la dimensione del tempo. Il carcere, il tempo che domina la vita, è un tempo lineare, da oggi al fine pena. Esiste solo questo, un filo che mi porta al fine pena. Ma questo solo per chi ha il fine pena. Gli ergastolani, che vengono chiamati fine pena mai, hanno oggi e poi domani, e poi ancora domani, e poi ancora domani, e così fino alla fine. E non avevo pensato che nell'universo gli astrofisici hanno un'altra idea del tempo. Allora, quando Paco Lanciano ci ha spiegato degli anni luce, e che quella stella che ci ha indicato, noi vedevamo com'era 1500 anni fa, c'è stato un mormorio tra le persone. Uno si è alzato e ha detto Dio non esiste, non capivano più niente. È stato un momento eh, molto forte. E, alla fine qualcuno gli ha chiesto ma come nasce l'universo? E allora Lanciano ci ha spiegato che nasce dalle stelle, dalle polvere di stelle, che anche la vita nasce dalle stelle e che in fondo ognuno di noi Ognuno di loro, eh, ognuno di noi tutti insieme, siamo figli delle stelle, tutti. Nessuno escluso. E poi i figli delle stelle eh, in parte sono tornati in cella, in parte siamo usciti. Ehm, la storia non finisce qui, perché il giorno dopo mi ha chiamato una volontaria del femminile e mi ha detto, Daniela, a una donna del carcere, mi ha detto che voi avete fatto questa iniziativa, perché Radio Carcere funziona un po' più veloce dei social network. E 
E gli ho detto, sì, è vero. E una donna gli ha detto, per favore, fatelo anche da noi, perché io da sette anni non vedo il cielo. Questa donna vive in una cella che ha le finestre a bocca di lupo. Non vedeva da sette anni la luna e le stelle. L'anno dopo, i tempi del carcere sono tempi molto lunghi, siamo riusciti a fare una notte a guardare le stelle anche al femminile. Quella donna era ancora lì e si è riempita gli occhi di quelle stelle e di quella luna, che per noi è così normale. E, e questa è una delle prime cose inutili. Mi chiedo che cosa abbiamo fatto. Credo molto. Ehm, abbiamo fatto un'altra iniziativa molto diversa. Eh, ho parlato con Vittorio Sermonti, un intellettuale, un esperto di Dante, dell'Eneide. Lui andava in giro per l'Italia a leggere l'Eneide, se veniva anche da noi a Re Bibbia. E abbiamo parlato a lungo cosa facciamo, cosa non facciamo. Leggiamo Dante, leggiamo l'Eneide, leggiamo Pinocchio. Alla fine mi ha detto, ma se io faccio una lezione sulla poesia, che dici? Io gli ho detto, mi piace, perché in carcere ci sono due generi letterari. Le lettere, si scrive e si riceve molto. È uno dei pochi posti dove ancora si scrive con carta e penna. Le lettere vanno avanti e vanno indietro, sono il filo con il mondo, con gli affetti, con gli amici. E poi le poesie, sono tutti poeti. Gli unici libri che scompaiono dalle biblioteche del carcere sono i libri di poesia. E allora ci ha fatto una lezione, come nasce una poesia, eh, ha spiegato le, le rime con le onde, con la risacca, e poi ha letto eh, la poesia di Leopardi l'infinito, ma prima di leggere la versione che conosciamo tutti, ha letto due versioni intermedie che hanno ritrovato, perché ci ha spiegato come nasce una poesia, come si lavora, come si lavora sulle parole, come si crea. E poi mi ha chiesto, Daniela, dammi una poesia di Pasquale. Pasquale era quel ragazzo di cui vi ho raccontato, che si era tagliato le braccia. Pasquale era un detenuto in quel carcere, in quei giorni non era lì perché l'avevano trasferito in un OPG. OPG vuol dire ospedale psichiatrico giudiziario, gli ex manicomi criminali. Mi ha detto, dammi quella poesia, perché Pasquale spiega bene con i suoi versi come nasce una poesia. E ha letto la poesia di Pasquale. Pasquale parla con il foglio di carta e gli dice, foglio, tu non sai cosa diventerai quando io scriverò su di te, non sai come ti trasformerai. E l'ha letta con la stessa dignità con cui aveva letto le poesie di Leopardi e con cui dopo ha letto eh, Dante Alighieri. Eh, è stato un momento importante. Lì tutti sapevano chi era Pasquale, come tutti sapevano chi era Leopardi. Un seme di libertà è stato, scusate. E poi abbiamo fatto questi sono gli incontri. E nelle fotografie vediamo Vittorio Sermonti. Io non so se stia leggendo Leopardi, se stia leggendo Dante o se stia leggendo Pasquale, perché tutti e tre avevano pari dignità. Tutti e tre i figli delle stelle avevano pari dignità. E poi c'è un'altra cosa. Eh, anche qui prendo in prestito un video. Vi parlerò del teatro in carcere. Anzi, non vi parlerò del teatro in carcere, vi parlerò di Salvatore Striano, è questa persona. Eh, Salvatore eh, è stato a lungo un detenuto in carcere, in carcere ha incontrato il teatro. Eh, qui lo vediamo, lui ha partecipato anche al film dei fratelli italiani Cesare deve morire, che racconta proprio dell'attività di teatro in carcere. E adesso Salvatore è uscito, Salvatore stava nel reparto di alta sicurezza perché eh, criminalità organizzata, era un, un delinquente serio. E lui adesso è uscito dalla galera e fa l'attore, lo fa per professione. Ha eh, partecipato al film Gomorra, partecipa ai film serie televisive, eh, di solito gli fanno fare il delinquente, ma sa fare anche altre parti. Eh, io un giorno l'ho incontrato a teatro e gli ho detto, Salvatore, tutti lo chiamano Sasà in realtà, dico, Sasà, a cosa serve il teatro in carcere? E lui mi ha detto, guarda, io non lo so. Ti posso dire a cosa è servita a me? Ho detto, va bene, dimmi. E lui mi ha detto, sai, io sono napoletano, sono nato in uno di questi quartieri dove quando nasci sai già quale sarà il tuo destino. E io il mio destino l'ho seguito. Ho fatto il percorso criminale, sono arrivata in carcere eh, con il mio curriculum pesante. In carcere ho incontrato il teatro. 
ho dovuto imparare a entrare nei ruoli, nelle parti, nelle vite degli altri. E a furia di entrare nelle vite degli altri e di entrare negli altri ruoli, ho capito una cosa, che potevo scegliere il mio ruolo nella vita. E lo ha fatto. Eh, oggi, eh, dopo un lunghiss una lunghissima vita di carcere dentro e fuori, eh, Sasà è cambiato. Um, per lui il teatro è in carcere eh, e io sono convinta che solo per lui, io credo forse nessun altro farà un percorso uguale al suo delle migliaia di detenuti che lavorano in carcere, per lui il teatro è stata quella goccia che ha incontrato il seme che era pronto a germogliare. È nato un altro Sasà, è nato Sasà l'attore. Oggi eh, Sasà continua ad andare in carcere, ma ci va per incontrare gli altri detenuti per raccontare, per testimoniare che si può cambiare, che lui ce l'ha fatta e che lui era esattamente come loro. Eh, sono alcuni semi, eh, in carcere si fanno molte cose. Ognuna di queste è una goccia di vita. Ognuna di queste gocce può incontrare il seme di libertà e può servire a far crescere la pianta di questo seme. Grazie.